हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन टी एन एट जून टू का पेपर टू का एनालिसिस तो पेपर टू जो एक्चुअल में किस तरीके का आया इजी था मीडियम था टफ था डायरेक्ट क्वेश्चन थे या इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे या अगर हम बात करें जो इस बार का न्यू सिलेबस था उसका क्या इफेक्ट रहा तो इन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके अलावा यूनिट वाइज कितने क्वेश्चन आए हरेक यूनिट में से और इन सारे पॉइंट से आपको फायदा क्या होगा एक तो आपको पता लगेगा कि कहां पे आपने गलतियां की और आप इन गलतियों को कैसे सुधार सकते हो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको बेनिफिट हो तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ओवरऑल पेपर जो था वो कैसा था तो मैं अगर अपने एनालिसिस से देखूं तो मेरे को पेपर सिस्टमेटिक वे से नहीं लगा अगर हम कंपेयर करें लास्ट टू या थ्री टाइम से क्योंकि लास्ट दो तीन बार से क्या हो रहा था कि पेपर जो था वो कॉन्टिन्यूस आ रहा था मतलब डीबीएमएस के दस क्वेश्चन ओ के दस क्वेश्चन नेटवर्क के दस क्वेश्चन ए के दस क्वेश्चन या आठ नौ क्वेश्चन जितने भी थे कॉन्टिन्यूस थे तो हमें पता है कि अब आठ दस क्वेश्चन जो है वो डीबीएमएस के चल रहे हैं तो मेरा जो पूरा माइंड था वो उसी के ऊपर फोकस हो रहा था लेकिन इस बार जो मैंने पेपर देखा उसमें क्या था कि क्वेश्चंस जो थे वो रैंडम थे अलग अलग थे तो ये मेरे को एक सिस्टमेटिक वे से नहीं लगा दूसरा अगर हम बात करें यहां पे तो 10 यूनिट थे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग और 100 क्वेश्चन आने थे तो हर एक यूनिट में से जैसा कि 10-10 क्वेश्चन आने के चांसेस थे लेकिन मैं बार बार इसके ऊपर फोकस दे रहा था कि ऐसा हो सकता है कि एक दो यूनिट में से ज्यादा क्वेश्चन आए और एक दो यूनिट में से हो सकता है कम क्वेश्चन आए तो ऐसा ही हुआ एक्चुअल में हर एक में से दस नहीं है कईयों में दस क्वेश्चन है कईयों में हो सकता है बारह या ग्यारह क्वेश्चन कईयों में कम तो इस तरीके से जो पेपर थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से नहीं था अगर हम बात करें नेक्स्ट पेपर के लेवल की तो पहले अगर वही सेम अगर हम बात करें लास्ट टू थ्री टाइम्स से अगर पेपर की बात करें तो काफी क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट आते थे इजी लेवल के आते थे लेकिन इस बार जो पेपर था थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि मीडियम लेवल से ऊपर का ही था और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार इन्होंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया राधर देन द न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थर्ड अगर हम बात करें यहां पे यूनिट वाइज यूनिट वाइज में अगर हम बात करें जैसा कि डीबीएमएस अब डीबीएमएस नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डेटा बेस नहीं उसके अलावा इस बार इन्होंने कवर किया एक्स्ट्रा डेटा माइनिंग लाइक हडूप सिस्टम वेयर हाउसिंग के उसके ऊपर भी एक एक क्वेश्चन था और अगर आप सिलेबस की बात करो ना तो सिलेबस के अंदर हमें लग रहा है कि दस यूनिट है लेकिन उनके अंदर जो जितने भी टॉपिक्स हैं इन्होंने सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश की है उसकी वजह से स्टूडेंट्स को पेपर जो है वो क्या लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा है रीजन उसका यही है कि सिर्फ डीबीएमएस में हमें लगता है कि सीक्वल में से आएगा या नॉर्मलाइजेशन में आएगा या कीज के ऊपर आएगा उसमें से पूछा उन्होंने एक एक क्वेश्चन लेकिन पहले उनमें से दो दो या तीन तीन क्वेश्चन आते थे तो हमें थोड़ा ईजी लगता था अब इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए कीज के ऊपर दो क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन सीक्वल के ऊपर एक क्वेश्चन लेकिन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से डाल दिया हड़ूप से एक या दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कहां से डाल दिया डेटा माइनिंग में के मीन वगैरह से तो यहां पे इन्होंने जो एडवांस टॉपिक है उनको कवर करना स्टार्ट कर दिया और मैंने ऑलरेडी अपने एनालिसिस में बोला था डीबीएमएस का जैसे कि हमने डीबीएमएस का एनालिसिस ऑपरेटिंग सिस्टम का और मैंने एक दो सब्जेक्ट जो है यहां पर कंप्यूटर नेटवर्क का भी एनालिसिस किया हुआ है और उसमें मैंने बोला था कि एडवांस टॉपिक में से आपको ईजी क्वेश्चन आएंगे लेकिन क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा तो देखो हडूप में डेटा माइनिंग में वही अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम में तो वहां पे मैंने बोला था लिनक्स के ऊपर आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स की बात करें तो इस बार कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 12 नंबर का आया है तो इन्होंने 12 नंबर कैसे लाए कंप्यूटर नेटवर्क जो है अपने आप में तो वो छोटा सब्जेक्ट है बट लेकिन उसके अलावा यहां पे क्या है सिक्योरिटी अब इन्होंने दो या तीन क्वेश्चन जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इसकी वजह से स्टूडेंट्स को क्या लगता है पेपर टफ लेकिन अगर आप पेपर का लेवल देखो अगर मैं क्वेश्चन का लेवल देखू ना तो क्वेश्चन का लेवल डीबीएमएस में इजी था क्वेश्चन का लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम में इजी था वही शेड्यूलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन है पेजिंग के ऊपर क्वेश्चन है थ्रेड के ऊपर क्वेश्चन है डेड लुक के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है और जो मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में कवर किया हुआ था कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी मेरे को इजी से थोड़ा सा आप ऊपर कह सकते हो मीडियम और इजी के बीच में क्यों क्योंकि थोड़ा सा इन्होंने थोरेटिकल और सिक्योरिटी के ऊपर थोड़ा सा लेवल इन्होंने ऊपर किया जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पहले सिक्योरिटी में आते थे अब इन्होंने थोड़ा सा लेवल जो है अपना हाई किया कंप्यूटर नेटवर्क्स के अ
टफ के बीच में जो है वो कह सकते हो क्योंकि जो क्वेश्चंस थे थोड़े से ट्रिकी थे और क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट नहीं थे जैसे मिनिमैक्स के ऊपर था फजी लॉजिक के ऊपर था न्यूरल नेटवर्क के ऊपर था पहले वो थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन को कवर अप करते थे अब इन्होंने एक स्टेप फर्दर जो है वो क्वेश्चन को लेके गए हैं और ये जो आप ऐसे भी कह सकते हो कंपेयर अगर हम करें तो जैसे गेट का जो क्वेश्चन था गेट का जो क्वेश्चन पेपर आता है थोड़ा कॉन्सेप्ट लेवल ज्यादा आता है इन्होंने भी उसी तरीके से हिसाब से अपने पेपर को सेट करने की कोशिश की है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल गेट में नहीं आता मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हो कि नाइन मार्क्स का जो था उसमें डेफिनेटली आपको मीडियम से टफ लेवल का लगेगा एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ग्रीडी डायनामिक जो पॉइंट जो मैंने डायरेक्ट बोले थे सॉर्टिंग सर्चिंग एल्गोरिदम उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन मिले हैं और अगेन यहां पे भी कितने क्वेश्चंस हैं नाइन सो so, यहां पे भी मैं इसको थोड़ा इजी लेवल का ही बोलूंगा लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे जैसे कि हमारे एस्टिमेशन कॉस्ट एस्टिमेशन वगैरह के थोड़े न्यूमेरिकल आते थे उसके ऊपर इन्होंने फोकस नहीं किया टोटली थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है यहाँ पे लाने की कोशिश किया टेस्टिंग में से मेंटेनेंस में से रिस्क में से वहां पर मैं कह सकता हूं कि थोड़ा मीडियम लेवल का उसका रीजन क्या है उसका रीजन है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नाइन मार्क्स का यहां पे है मैथ और एलएलपी इस बार जो है सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाला था वो है मैथ क्योंकि मैथ जो है वो जनरली क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है उन्हीं को अगर आप तैयार कर लो ना तो गेट में भी और नेट में भी आप इजीली मैथ में जो है वो कवर अप कर सकते हो लेकिन इस बार मैथमेटिक्स में इन्होंने पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई रखा ग्राफ थ्योरी की अगर हम बात करें तो ग्राफ थ्योरी में दो तीन क्वेश्चन आपके मिले प्रॉबेबिलिटी में से कॉम्बिनेट्रिक में से ग्रुप थ्योरी में से और इसके अलावा रिलेशनल में से बुलियन जब मतलब जितने भी सब टॉपिक्स हैं सारों में से एक एक क्वेश्चन डाला तो ऑब्वियसली उसकी वजह से सिलेबस आपको हाई लगेगा और रहते रहते एक क्वेश्चन अगेन एलपीपी में से डाला और मैंने अपनी वीडियोस में टेस्ट सीरीज में मैंने ऑलरेडी एल के ऊपर सिंपल जो सिंपल रिफ्लेक्स जो था उसके ऊपर मैंने सिंप्लेक्स मैथड जो था उसके ऊपर क्वेश्चन दिया था और इसमें भी वही सिंप्लेक्स मैथड के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल में कंबाइंड नाइन मार्क्स का है ये आप कह सकते हो इजी लेवल का रीजन उसका क्या है इन्होंने डीप में पाइपलाइनिंग या फिर हार्डवेयर के ऊपर नहीं पूछा इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन मेमोरी के ऊपर पूछे इजी लेवल के क्वेश्चन जो है यहां पे पूछे और डिजिटल में भी कोई डीप में नहीं है एनकोडिंग के ऊपर एक क्वेश्चन था एनकोडर डिकोडर के अलावा एक काउंटर के ऊपर क्वेश्चन था और जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसके ऊपर भी डायरेक्ट और ईजी लेवल का क्वेश्चन था यहां पर अगर हम बात करें टीओसी और कंपाइलर टीओसी कंपाइलर अगेन आप कह सकते हो मीडियम से टफ लेवल का क्योंकि ऑल मैंने TOC की लास्ट मूवमेंट में मैंने बताया था कि TOC में स्पेशली अब रेगुलर ग्रामर रेगुलर एक्सप्रेशन डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल लेकिन इस बार इन्होंने डिसाइडेबल अनडिसाइडेबल से क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई किया और जो क्लोजर प्रॉपर्टीज जो हमेशा कवरअप करते थे क्लोजर प्रॉपर्टी का इन्होंने डायरेक्ट नहीं पूछा ट्यूरिंग मशीन से भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था तो इस बार इन्होंने ट्रिकी क्वेश्चन जो है वो लाने की ज्यादा कोशिश की है इसकी वजह से स्टूडेंट्स को थोड़ा पेपर जो है वो टफ लग रहा है ऑल दो हमें मैंने पहले ही बताया था कि हंड्रेड में से हमें कोई लाइक एट्टी नाइनटी मार्क्स अचीव नहीं करने नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको जो थोड़े बहुत तुक्के मारोगे उसका भी बेनिफिट होगा लेकिन हमें एटलीस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी तक का लेके आना था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं अगर आप वो भी नहीं अच्छे से करके आए फिर तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन जो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग क्योंकि अभी हमने सिर्फ मैंने तीन चार सब्जेक्ट के ऊपर ही ज्यादा फोकस किया है धीरे धीरे हम सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करेंगे नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स की तो प्रोग्रामिंग में भी अगेन थोड़ा सा ये पोर्शन मेरे को वैसे ही थोड़ा सा ट्रिकी लगता है उसका रीजन क्या है इसके ऊपर कॉन्सेप्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं सी का क्वेश्चन है सी प्लस प्लस का क्वेश्चन है जावा का क्वेश्चन है एक्सएमएल का क्वेश्चन है ये तो अपने आप में एक बहुत वास्ट जो है वो टॉपिक्स है अब इतनी बड़ी सी लैंग्वेज में से एक क्वेश्चन या इतनी बड़ी सी प्लस प्लस में से एक क्वेश्चन जावा में से एक क्वेश्चन तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रिकी हो जाता है कंप्यूटर ग्राफिक अगेन इन्होंने तीन से चार नंबर का कवरअप किया तो ये जो पोर्शन अगेन मैं बोलूंगा यहां पर मीडियम से टफ लेवल का तो यहां पे अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपको जो मेन की पॉइंट्स है वो यही है कि 50 टू 60 क्वेश्चंस आपके इजी लेवल के ही थे और उसके बाद आप कह सकते हो 10 20 क्वेश्चंस आपके मीडियम लेवल के और अगेन 10 20 क्वेश्चंस जो है आपके 
टफ लेवल के और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर गेट की तो आपको 10 अप्रोक्सीमेट 10 टू 12 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर गेट के आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और इसके ऊपर मैंने बहुत बार फोकस किया था जरूर करके जाना डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क्स में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो गेट के मिले हैं तो ये सारा जो एनालिसिस है इसको आप अच्छे से करो ताकि नेक्स्ट टाइम आपको और ज्यादा बेनिफिट हो कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए और जैसा कि लास्ट टाइम से अगर हम बात करें तो इस बार पेपर डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट था आप एक सेम वे से उसको तैयारी नहीं कर सकते आपको चेंजेस जो है वो कहीं ना कहीं चेंजेस को लाना ही पड़ेगा तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे नेक्स्ट टाइम पे सो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ एनटीएनएट जून 2019 थैंक यू